بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ٹاپرز اکیڈمی بیالوجی ود زین العابدین اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے لپڈز کے کچھ بیسکس پڑھے تھے لپڈز کی ڈیفینیشن پھر لپڈز کی کمپوزیشن میں جو ڈیفرنٹ یونٹس ہیں گلائیسرول اور فیٹی ایسڈ اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کی کمپوزیشن کو پھر اس کی ڈیفرنٹ پراپرٹیز کو پھر فیٹی ایسڈ کے دو ڈیفرنٹ ٹائپس کو سیچوریٹڈ اینڈ ان سیچوریٹڈ ان چیزوں کو ہم اس سے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو اسی پلے لسٹ میں وہ لیکچر پڑا ہوگا لپڈز کے بیسکس اس میں موجود ہیں اس لیکچر سے پہلے اس کو سننا اس کو دیکھنا یہ ضروری ہے تاکہ بیسکس آپ کے اگر کلیئر ہوں گے تب آگے جا کے آپ کلاسیفیکیشن کو سمجھ سکیں گے اگر آپ کو بیسکس ہی نہیں پتا کہ فیٹی ایسڈ کس کو کہتے ہیں گلائیسرول کس کو کہتے ہیں تو پھر لپٹ کی کلاسیفیکیشن کو سیکھنا آپ کے لیے توڑا سا مشکل ہوگا اب اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے ڈیفرنٹ کلاسز آف لپٹ کو آپ کی بک کے مطابق لپڈز کے فائیو ڈفرنٹ کلاسز ہیں اور یہ ہے آن دا بیسز آف اٹس کمپوزیشن تو سب سے ضروری بات یہ ہے اس میں کہ آپ کو ہر ایک کلاس کی کمپوزیشن کا پتہ ہو کون سی کلاس کس چیز سے کون سے بیسک یونٹ سے بنی ہوئی ہے کلیئر ہے بات اب ذرا غور سے آپ میری طرف دیکھیں توجہ سے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں نمبر ون سب سے پہلی کلاس جو ہم یہاں ڈسکس کریں گے وہ ہے ایسائل گلائیسرائیڈ ایسائل گلائیسرائیڈ اور ایسائل گلائیسرائیڈ کی ایک بیسٹ اگزامپل ہم یہاں پہ لیں گے ٹرائی گلائیسرائیڈ کلیر ہے ٹرائی گلائیسرائیڈ کو یہاں ڈسکس کریں گے اس کی کمپوزیشن اس کے اندر بانڈنگ کیسے ہوتی ہے ان سب چیزوں کو یہاں ڈسکس کرنا ہے بالکل غور سے توجہ سے میری طرف دیکھیں دا ویری فسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ٹرائی گلائیسرائیڈ کا مالیکیول یہ کس چیز سے بنا ہے کیمیکل کمپوزیشن اس کی کیا ہوگی اگر آپ ایک ٹرائی گلائیسرائیڈ کے مالیکیول کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ٹرائی گلائیسرائیڈ از میڈ اپ آف ون گلائیسرول وہ اسٹوڈنٹس جس نے جنہوں نے اس سے پہلے کا لیکچر بیسکس کا دیکھا ہے اس کو سیکھا ہے تو انشاءاللہ اس کو گلائیسرول فیٹی ایسڈ وغیرہ میں مسئلہ نہیں ہوگا تو دس از میڈ اپ آف ون گلائیسرول اینڈ تھری فیٹی ایسڈ ایک گلائیسرول اور تین فیٹی ایسڈ جب ملتے ہیں تو اس سے ٹرائی گلائیسرائیڈ کا ایک مالیکیول بنے گا کلیئر اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس ایک گلائیسرول اور تین فیٹی ایسڈز کو آپ اس میں ملانا ہے دیکھتے ہیں یہ کیسے ملتے ہیں توجہ رہے میری طرف بالکل غور سے اسکرین کی طرف دیکھیں یہ کاربن ون کاربن ٹو کاربن تھری اور آپ کو گلائیسرول میں پڑھا چکا ہوں کہ گلائیسرول از اے تھری کاربن مالیکیول اینڈ ٹو ایچ کاربن اے ہائیڈرکسل گروپ از اٹیچ تو یہ ایک گلائیسرول کا اسٹرکچر ہے جس میں ہر ایک کاربن کے اوپر ایک ہائیڈرکسل اٹیچ ہے کلیئر ہے یہاں تک اب دیکھیں ذرا غور سے <coughs> یہ تو ایک گلائیسرول ہو گیا اب بیٹا تین فیٹی ایسڈز اس کے ساتھ کیسے اٹیچ ہیں تو یہ دیکھیں سی ڈبل بانڈ او آر گروپ او ایچ یہ ہے فیٹی ایسڈ نمبر ون پھر سی ڈبل بانڈ او آر گروپ او ایچ یہ ہے فیٹی ایسڈ نمبر ٹو یہ ہے پھر سی ڈبل بانڈ او آر گروپ او ایچ یہ ہے فیٹی ایسڈ نمبر تھری تو تین فیٹی ایسڈ ادھر موجود ہیں غور سے دیکھیں ذرا بعض اوقات اسٹوڈنٹ ادھر ایک غلطی کرتے ہیں وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ دو یہ تین فیٹی ایسڈز آپس میں بانڈیڈ ہیں بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو تین فیٹی ایسڈز ہیں ان کے درمیان آپس میں کوئی بانڈ موجود ہے نہیں بیٹا اس میں بانڈ نہیں ہے یہ تین فیٹی ایسڈز الگ الگ ہیں اور بانڈنگ فیٹی ایسڈ اور گلائیسرول میں ہوگی اب توجہ رہے ذرا ادھر یہ ہائیڈرکسل اور یہ ہائیڈروجن یہ آپس میں کمبائن ہوں گے سو وین ہائیڈروجن اینڈ ہائیڈرکسل 
कंबाइन विद ईच अदर इससे यहाँ बन जाता है वाटर मालिक्यूल तो इस रिएक्शन में हमारे पास थ्री वाटर मालिक्यूल रिलीज होंगे ठीक है तीन वाटर मालिक्यूल इधर से रिलीज हो जाएंगे अब याद करना होगा आपको इस चैप्टर के स्टार्ट पे हमने एक लेक्चर में कहा था मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस किया था तो मेटाबॉलिज्म में हमने एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो चीजों का जिक्र किया है आप गौर से मेरी तरफ देखें वो रिएक्शन जिसमें वाटर रिलीज होता है तवज्जो तवज्जो सुने वो रिएक्शन जिसमें वाटर रिलीज होता है उस रिएक्शन को आपने नाम देना है डिहाइड्रेशन रिएक्शन को नाम क्या देना है डिहाइड्रेशन पॉइंट नंबर टू अब यहां बॉन्डिंग होगी ना ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और इससे एक कंप्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल बन जाएगा तो इस रिएक्शन को आप दूसरा नाम देंगे सेंथिसिस रिएक्शन क्या नाम देंगे सेंथिसिस रिएक्शन पॉइंट नंबर थ्री सेंथिसिस रिएक्शन को कहा जाता है कंडेंसेशन रिएक्शन और सेंथेसिस रिएक्शन को कहा जाता है एनाबॉलिज्म रिएक्शन इन चार नामों को और इन रिएक्शंस को मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं जिसके ऊपर इसी प्लेलिस्ट में एक सेपरेट लेक्चर है वो है मेटाबॉलिज्म तो आपने वो देखना होगा वो बेसिक्स इसके इंतहाई जरूरी है अब देखिए बेटा तीन तीन फैटी एसिड और एक ग्लाइसरोल ये आपस में कंबाइन कैसे होंगे देखिए यहां से यह हाइड्रोक्सल चला गया यहां से हाइड्रोजन तो ये कार्बन और ये वाला ऑक्सीजन ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे देखें इधर बिल्कुल गौर से स्क्रीन की तरफ देखें ये ऑक्सीजन और ये कार्बन ये बॉन्ड बनाएगा इधर भी ये ऑक्सीजन और ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा चूंकि हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन तो चले गए हैं तो ये बॉन्ड यहां कौन सा बना है जरा मैं इस बॉन्डिंग को यहां डिस्कस कर लेता हूं जब ट्राइग्लाइसराइड बनेगा तो इसके अंदर यह बॉन्डिंग कौन सी होगी इसके अंदर ये लिंकेज कौन सी होगी और इसका फंक्शनल ग्रुप ये कौन सा होगा इन तीन बातों को डिस्कस करेंगे बिल्कुल गौर से देखें शाबाश तोज्जो से देखें यहां जो बॉन्डिंग है इस बॉन्ड का नेचर होगा कोवेलेंट ये पॉइंट्स में इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि एमसीक्यूज में आपसे गलती ना हो इस बॉन्ड का नेचर क्या होगा कोवेलेंट ये लिंकेज ये फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से ये होगा ईस्टर लिंकेज कौन सी लिंकेज होगी ईस्टर लिंकेज अब यहां मैं चार पॉइंट्स ऐसे लिखवाऊंगा जो आपकी बॉन्डिंग के प्रॉब्लम को क्लियर कर देगा कि ईतर कहाँ है ईस्टर कहाँ है फास्फो ईस्टर कहाँ है फास्फो डाई ईस्टर कहाँ है बिल्कुल तवज्जो से मेरी तरफ देखें इसको सीखना इंतहाई जरूरी है एम के लिए और बेसिक्स कंसेप्ट के लिए ये देखें अगर सी ओ सी सिंगल बॉन्ड ओ इस तरह का कोई मॉलिक्यूल आ रहा है इस तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो जनाब ये फंक्शनल ग्रुप ये होता है ईतर का और आप ऑलरेडी आपको पता है कि ईतर जो है ये होगा कार्बोहाइड्रेट्स में पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एम सी ईतर लिंकेज अगर होगी वो सी सिंगल पॉइंट ओ से होगी और ये कार्बोहाइड्रेट में है पॉइंट नंबर टू अगर फंक्शनल ग्रुप सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ अगर लिंकेज ऐसी है तो फिर इस लिंकेज को क्या कहेंगे इस लिंकेज को जनाब आपने कहना है ईस्टर क्या होगा ये ईस्टर लिंकेज है और ईस्टर लिंकेज ये होती है बेटा लिपिड्स में क्लियर नंबर थ्री शाबाश एमसीक्यूज के लिए ये जरूरी है सीखना कंसेप्ट है एन एमडीकेट में एमडीकेट में ईटा में कहीं पे भी ये एमसीक्यूज आ सकता है सी ओ पी डबल बॉन्ड ओ अब क्या होगा अब तो कार्बन की जगह फास्फेट आ गया है और फास्फेट अगर आ गया है तो जनाब ये होगा फास्फो ईस्टर शाबाश ये लिंकेज कौन सी होगी फास्फो ईस्टर एंड रिमेंबर रिमेंबर फास्फो ईस्टर कहा होता है फास्फो ईस्टर कौन से मालिक्यूल्स में होगा एक मालिक्यूल है मेरे पास 
फॉस्फोलिपिड लिपिड का एक टाइप है अभी आगे जाके सेकंड क्लास जब लिपिड की पढ़ेंगे इसको डिस्कस करेंगे फॉस्फोलिपिड इसमें होता है और एक मालिक्यूल है मोनोन्यूक्लियोटाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड इसमें भी क्या होगा इसमें भी फॉस्फो ईस्टर लिंकेज होगी यहां जरा मेरी बात गौर से सुने जब भी आप बच्चों के सामने आता है फॉस्फो तो जहन में डायरेक्ट आ जाता है डाई ईस्टर तो आप कहने लगते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर नहीं नहीं हर एक फॉस्फो वाला बॉन्ड डाई ईस्टर नहीं होगा हर एक फॉस्फो वाला बॉन्ड डाई ईस्टर नहीं होगा तो फिर डाई ईस्टर कौन सा होगा तो वह जो गौर से सी ओ पी डबल बॉन्ड ओ और इसके साथ फिर ओ सी कहने का मकसद क्या है इधर फॉस्फेट एक बॉन्ड में इन्वॉल्व है बिल्कुल गौर से स्क्रीन की तरफ देखें डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं फॉस्फो ईस्टर और डाई ईस्टर में इधर ये फॉस्फेट एक बॉन्ड में है इधर ये फॉस्फेट दो बॉन्ड्स में इन्वॉल्व है तो इसलिए वो फॉस्फो ईस्टर है और ये फॉस्फो डाई ईस्टर है और अगर आपसे एम में पूछा जाए फॉस्फो डाई ईस्टर कहाँ होता है तो आपने जवाब देना है फॉस्फो डाई ईस्टर डाई न्यूक्लियोटाइड एंड पोली न्यूक्लियोटाइड में होता है फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज डाई न्यूक्लियोटाइड में होती है और पोली न्यूक्लियोटाइड एक सिंपल सी चीज आपको बताऊं पता कैसे चलेगा बस सिंपल है जब दो न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होंगे तो उसके दरमियान फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज होगी वेन टू न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन टूगेदर उसके दरमियान क्या होगी फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज होगी ये चार तरह की लिंकेज थी जो आपने बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर में इसको याद रखना है बिकॉज ईटर इज फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट्स ईस्टर इज फाउंड इन लिपिड फॉस्फो डाई ईस्टर ये फॉस्फो लिपिड और न्यूक्लिक एसिड्स में होगा और फॉस्फो डाई ईस्टर ये मानो न्यूक्लियोटाइड में नहीं होगा बल्कि सिर्फ डाई न्यूक्लियोटाइड और पोली न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये होगा क्योंकि फॉस्फो डाई ईस्टर वहां होता है जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन होते हैं यहां तक बात क्लियर हो गई है अच्छा जी दोबारा जरा इस टॉपिक में आ जाते हैं कि ट्राइग्लाइसराइड मालिक्यूल अब इसमें दो रीजन है कहना यह चाहता हूं ट्राइग्लाइसराइड का ये रीजन ये जो इसका ग्लाइसरोल वाला रीजन है ना ये है जनाब हाइड्रोफिलिक क्या मतलब है हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग वाटर लविंग यानी वाटर में सॉलुबल है और जो इसका ये फैटी एसिड वाला टेल रीजन है फैटी एसिड वाला टेल रीजन जो है ये वाटर में इन है तो ये हाइड्रोफोबिक होगा क्या होगा हाइड्रोफोबिक अब क्वेश्चन ये बनता है प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इसका तो एक रीजन हाइड्रोफिलिक है दूसरा हाइड्रोफोबिक है अगर आपसे पूछा जाए ट्राइग्लाइसराइड को वाटर में डालें तो ये सॉलुबल होगा या इन ठीक है एम आपसे ऐसे पूछा जा रहा है कि ट्राइग्लाइसराइड वाटर में सॉलुबल है या इन तो याद रखिए बेटा लिपिड्स के लिए हमेशा आपने इन लिखना है क्योंकि मेन चीज इधर फेटी एसिड है और वो हाइड्रोफोबिक है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हुआ करता तो एमसीक्यू में अगर आ जाए ट्राइग्लाइसराइड वाटर में डेश है तो ये इन है एक बात तो ये कंफर्म है बट एक ऑप्शन इसमें ये होगा और आपने ये कंसेप्ट भी क्लियर करना है वेन ट्राइग्लाइसराइड इज पुट इन टू वाटर दिस विल फॉर्म अ डबल लेयर क्या करेगा डबल लेयर बनाएगा डबल लेयर बनाएगा क्या मतलब है डबल लेयर का बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखते जाएं शाबाश यहां आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जब आप ट्राइग्लाइसराइड को वाटर के अंदर डालेंगे तो इसका क्या होगा क्या ये कंप्लीट कंप्लीट तो डिजोल्व हो नहीं सकता कंप्लीट तो डिजोल्व हो नहीं सकता तो आपने ये बात याद रखनी है इधर बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखें सपोज करें ये इसका हेड रीजन है और इस हेड रीजन पे ये इधर फेटी एसिड का टेल रीजन अटैच है 
तो जब भी बेटा आप इसको वाटर में डालेंगे ना तो इससे डबल लेयर बनेगा अब डबल लेयर का मतलब क्या है डबल लेयर का मतलब ये है कि ये वाटर में इसका हेड डिजॉल्व होगा इधर तवज्जो से मेरी तरफ देखें ये तीन फेटी एसड है ये क्या है ये मेरे तीन फिंगर्स देखें ये तीन फेटी एसड है और ये एक इसके साथ हेड रीजन है ठीक है बिल्कुल गौर से देखिए ये फिंगर ये हेड रीजन है ग्लाइसरोल रीजन और ये तीन फिंगर्स फेटी एसड है तो ये अगर वाटर में डाले तो ये हेड है ना ये इधर डिजॉल्व हो जाएगा ये इससे अलग हो जाएगा फिर क्या रह गया है तीन फेटी एसिड रह गए हैं तो ये तीन फेटी एसिड वाटर के ऊपर क्या करेंगे ऊपर तैरते रहेंगे इसलिए मैं आपको कह रहा हूं वेन ट्राई ग्लाइसराइड आर पुटेड इन टू वाटर दे विल फॉर्म अ डबल लेयर मेक अ डबल लेयर वो जो हेड रीजन का लेयर है वो डिजॉल्व हो जाएगा और टेल रीजन क्या होगा वो इसके ऊपर तैरता रहेगा क्लियर हो गई ये बात ये हमारे पास पहला क्लास फर्स लिपिड का ट्राई ग्लाइसराइड इसकी बेस्ट एग्जाम्पल एसाइल ग्लाइसराइड इज अ क्लास और ये बना है एक ग्लाइसरोल और तीन फेटी एसड से कंप्लीटली अगर आप देखें ओवरऑल इन सोलोबल इन वाटर बट द ओनली हेड रीजन इज पोलर एंड दिस इज सोलोबल इन वाटर इस लेक्चर में आपने इस ट्राई ग्लाइसराइड को सीखना है और ये जो तीन तरह की चार तरह की लिंकेज का जिक्र मैंने किया है ये लिंकेज हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट लिंकेज है ये यहाँ ऊपर जो कोविलेंट और ईस्टर लिखा है ये इसके लिए लिखा है सो so, लिपिड के डिफिनेशन में हमने देखा था कि दे आर द ईस्टर ऑफ फेटी एसिड विद ग्लाइसरोल आर अल्कोहल एंड दियर डिराइवेटिव सो ट्राई ग्लाइसराइड कौन से टाइप का लिपिड है ये देखें जनाब ये ईस्टर लिंकेज है ईस्टर ऑफ फेटी एसिड देखें मेरी तरफ डिफिनेशन बता रहा हूँ ईस्टर ऑफ फेटी एसिड विद ग्लाइसरोल आगे ये समझ ईस्टर ऑफ फेटी एसिड विद ग्लाइसरोल ये ट्राई ग्लाइसराइड वो वाला लिपिड है जो डिफिनेशन में हमने ग्लाइसरोल का जिक्र किया था आगे एक और लिपिड आएगा वैक्सीज इसकी एग्जाम्पल तो वो वैक्सीज में हम पढ़ेंगे ईस्टर ऑफ फेटी एसिड विद अल्कोहल तो वहां वो चीज भी क्लियर हो जाएगी इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड्स विच इज फाउंड इन अवर सेल मेम्ब्रेन एंड डिफरेंट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कार्ड अ फॉस्फो लिपिड सो मिलते हैं एक और लेक्चर में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़